，不为自己求安乐，但愿众生的离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。天降大雨，雷声轰鸣，全村的人都对这突如其来的雨避之不及。只有林大力跪在家门口的泥坑里，他爹也站在雨水中。手中的皮鞭一遍又一遍地抽打在林大力的身上，使得躲雨的人在奔跑的时候也不禁回头多看两眼。都是你，都是你，你看看你做的都是什么事情？奶奶就这样没了？你给我跪着！今天不准吃饭。雨中传来林大力的父亲林老汉的声音，他拿着皮鞭抽累了，才闲下来往里屋走去。而林大力还跪在雨中，接受着天空的洗礼。至于为什么会发生这样的事情，还要从林大力的奶奶说起。林大力的奶奶误食了林大力从山中摘回来的一种草，吃多了就忽然倒地不起，匆匆忙忙喊了大夫过来之后，那大夫摸了一下奶奶的身体，已经僵硬了，就没有仔细检查，说可能是误食了身边绿色的草，而这草是林大力从山上摘的。父亲林老汉听了大夫的诊断之后，知道自己的母亲走了，又想起自己这几年过得很不顺，就将所有的罪责都推到儿子林大力的身上，拿出自己的皮鞭开始抽打起来。可是无论林老汉怎么抽打，林大力一句也不吭声。他觉得自己没有错，他从小就是奶奶带大的，比任何人都要爱自己的奶奶。怎么可能会做出伤害奶奶的事情？是父亲被那个女人鬼迷了心窍，才将自己打得皮开肉绽。但是如今奶奶已经死了，他不吭声，是觉得自己没有照顾好奶奶。他看见父亲就一顿厌恶。事实上，林大力知道，奶奶不是被自己害死的，而是被自己的父亲活活气死的。父亲只是不想承认罢了，把气撒到自己身上。他知道。他都明白，只是如今的他还无法反抗而已。那一天早上，林大力刚好打了两桶水回来，还做了早饭，叫奶奶出来吃。可他一到奶奶的房门口，就看见门是关着的，房间里传来了奶奶和爹爹吵架的声音：“只要我活着，你休想娶那个女人进门。那个女人水性杨花，连生的孩子都不是自己相公的，那种人人都不要的女人，你也要去捡。”我白养你了，娘，家里也是要个女人照顾的。如今你年纪也大了，难道我有说错吗？不行就是不行，你领条狗回来都不准把那个女人带回家。然后就是爹爹啪的一声从屋里出来，还好林大力早就找了个地方藏起来。奶奶和爹也不知道，林大力早已听见他们的对话。等爹走了好久。林大力才装作什么都不知道的样子，到了奶奶的床边，喊奶奶吃饭。他看见奶奶捂着胸口的样子，便问是不是爹又惹奶奶生气了。奶奶看着林大力，说：“还是自己的孙子心疼自己，会照顾自己。”叫林大力别管了，这是大人的事情。奶奶在年轻的时候有两个儿子，一个是林大力的大伯，是奶奶亲生的。另一个就是林大力的父亲，是奶奶在田边捡的。虽然父亲林老汉是奶奶捡的，可是奶奶从来没有亏待过他，是个善良的人。很快，大伯和爹爹当年都到了成婚的年龄，他们两个各自都成了家。在分家的时候，大伯怕这个捡来的弟弟受委屈，还专门和奶奶说：“大家都是一家人。”弟弟从小就被亲生父母抛弃，就叫奶奶分田的时候多给弟弟一点。分家之后的两家人都相处得不错，只是大伯娶的这个媳妇李氏特别贪婪，他不满自己的相公将家产多分一点给小叔子，时不时的找大伯吵架。大伯自知亏待了媳妇，也没有和媳妇吵架，只是对媳妇的话左耳进右耳出。可不幸的是，大伯在农闲的时候去县城打工，回来时经过山路被土匪打劫而失去了生命。奶奶知道后，抱着林老汉哭了好久，说道：“以后我只有你一个儿子了，你可别离开我。”林大力也为大伯惋惜，多好的一个人，不仅将家产多分一份给自己毫无血缘的爹爹。看到林大力的时候，也总是将林大力抱在怀里。
亲个不停。可是好人总是没有好报。大伯走的时候，他的一双儿女已经七八岁了。在一次不经意间，奶奶看到自己的大儿媳和别的男人私会，在他们的对话中，奶奶才知道自己的大孙子和大孙女竟然不是亲生的。大儿媳李氏早在自己的儿子没有死的时候，就已经和别的男人好上了，还生下了两个孽畜。奶奶气得不行，将李氏赶出了儿子的房子。但是这个李氏虽然被赶出林家的房子，可是他的心总是不安分的。他将自己的脚伸向了林老汉的床，和林大力的父亲好上了。被林大力的母亲陈氏知道后，陈氏气得当场喷血，年纪轻轻就走了。林大力恨透了自己的父亲，就搬来和奶奶相依为命了。奶奶时常抱着林大力说：“你娘多善良的一个人，你大伯又是我的亲生儿子，他们都走了，只剩下我们两个祖孙相依为命了。奶奶一定要照顾好你。我们林家是造了什么孽，遇上那个蛇蝎心肠的女人哦。”奶奶边说边流泪，林大力就发誓，虽然父亲林老汉不是奶奶亲生的，他和奶奶也没有血缘关系，但是他一定要好好照顾奶奶，让奶奶有一个美好的晚年。时间一晃就过了十年，林大力也由一个几岁的孩童长成了一个翩翩少年。父亲时不时回来和奶奶吵几句，却没有这次吵得这么凶。因为父亲想把那个女人扶正后接进门，奶奶就是不同意，除非她死。奶奶和父亲吵完架，来到后院的铁笼子旁边，在那里斗蛇玩。奶奶的后院有一条很大的蟒蛇，这条蟒蛇是大伯临死的前几天，去山上砍柴的时候遇到的。当时这条蛇奄奄一息，大伯就将这条蛇带回家了，因为那个女人怕蛇。大伯就将这条蛇带到奶奶的院子里。奶奶以前也经常上山，碰见过很多动物，但是都没有杀生，所以身上散发着善良的气息。这条蛇在奶奶的院子里，竟然一点一点的好起来了。奶奶觉得这条蛇的身体好的差不多了，就将笼子打开。可是这条蛇没有走，一直在院子里溜达，有好几次不见了。奶奶以为它走了。可是晚上又自己乖乖回到笼子里。大伯走后，奶奶觉得这条蛇是大伯的化身，就将它散养在院子里。可是这几天，这条蛇又出现跟十几年前来的时候一样的状态，奄奄一息，没有生气。奶奶看着蛇，在那里想，是不是要死了，便闷闷不乐。林大力知道后，就对奶奶说，他知道一种草。给蛇吃了，可以让蛇的身体好起来。就上山采了很多，交给奶奶，并告诉奶奶放在蛇旁边，让它自己吃就可以了。奶奶照着林大力的话做了。没过几天，这蛇的身体又开始好了。干活的时候或者休息的时候，又围在奶奶身边爬来爬去。奶奶特别开心，好像大伯回来了一样。林大力看见蛇的身体好了，就让奶奶将那些草扔了吧。是要都有三分毒。奶奶刚想扔，看到蛇的状态又不对劲，这下连放在旁边的草都不吃了。奶奶一着急，就将这些草都在自己的嘴巴里嚼碎了，一口一口喂到蛇的嘴里，将全部的草都喂完了。恰好这个时候，林大力的父亲林老汉又来找奶奶，还是那些老生常谈的问题。奶奶再也受不了了，将桌子上的木棍拿起来。一把打在林老汉的身上，我当初就不该将你抱回来养，害死了我的儿子，也害死了你的娘子，他才是我的儿媳，其他人我一概不认。就算你娶她，你娶的是自己的嫂子，难道就不怕人笑话吗？父亲沉默了，又夺门而出。他走的时候，完全没有顾及屋子里的老母亲，一口气喘不上来。林大力的奶奶就这样昏过去了。大夫来的时候，奶奶的身体已经冰冷了。既然已经冷掉了，大夫又收了林老汉的钱，就说奶奶是嚼了身边给蛇吃的草，这种东西不能乱吃，然后就没了。林老汉一时找不到发泄口，自己又不想承担责任，听大夫这么一说，就让儿子林大力背锅，所以就看到了我们开头的那一幕。
，林大力淋完雨之后，带着湿漉漉的衣服回了自己房间，面对着父亲，还是一言不发。现在奶奶终于死了，父亲林老汉终于将那个讨人厌的李氏接到家中，而和他一同前来的，还有他的一双儿女。那个女人进门的第一天。林大力就觉得这个家已经和自己无缘了，他们四个才是一家人，而他只是个外人而已。他当着那个女人的面讽刺道：“那我是该喊你娘，还是该喊你大伯母？听说你这一双儿女都不是大伯亲生的。”李氏的脸当场就黑了。林老汉给了自己的儿子一巴掌，林大力捂着自己的脸跑回房间，他很想现在就离开这个家。第二天，他跑到父亲林老汉面前，告诉父亲他想去学武。父亲想了想，现在一家有五个人要吃饭，就捂紧了自己的钱袋子，叫他还是自己想办法吧。林大力只好失望而归。可这个时候，李氏竟然帮他说话了。他的意思是，如果林大力去学武，将来或许可以去衙门谋得一门差事；就算不能在衙门谋得差事，也能去镖局走镖。这样的话，不至于每天在家就能出去谋生了。林老汉一听，觉得有道理，就将自己捂紧的钱袋子拿出了一些钱，送林大力去学武了。因为学武的地方和家里很远，所以林大力都不住家。林大力知道，虽然他得感谢李氏这次为自己说好话，可是李氏不可能是为了他林大力，而是为了自己在家的时候，眼不见为净。无论过程如何，反正他是出来了。经过几年的锻炼，林大力平时三脚猫的功夫的确有了长进。只要不是遇上大内高手、一般的盗贼或者江洋大盗，他肯定能将对方打趴下。他练武的地方，经常有衙门的捕头来挑人。林大力被张捕头看上了，就将他招来做自己的下属。和张捕头一起去办案，屡建奇功，一时间在衙门都出了名。李氏虽然一直住在村里，可是他经常让人打听林大力在县里的情况。知道林大力的成就之后，他没想到当初只是不想在家看见这扫把星，想将他赶出去而已。如今竟然在衙门大放光彩，他的心里开始不平衡了。衙门一个月可以回一次家。林大力平时就算放假，也不愿意回到那个冷冰冰的家，因此他好几年都没有回去。这次，李氏让林老汉给儿子写信，让他有空回家聚聚。林大力知道肯定不是什么好事，可是他很久没有回家了，也想回去看看，就在放假的时候回去了。林大力回家之后，李氏给做了一桌子的好菜。这俗话说得好，无事不登三宝殿。李氏这么热情。定有所求，果真如此。他们围着桌子吃饭，吃到一半，李氏就诉说着自己这几年照顾林老汉多么不容易，让林大力给他那个没有血缘关系的哥哥在衙门也谋一份职业。可是衙门岂是他说进就进的？但是当初自己去学武的时候，李氏确实是出了一份力，这是事实。他讨厌欠人情，更讨厌欠这个恶心的女人一份人情。林大力一拍桌子，对李氏说：“你让他明天跟我去衙门吧。至于以后的发展如何，就要看他的造化了。这个我管不着。”就这样，林大力带着这个没有血缘关系的哥哥林子文去了衙门。他向张捕头介绍林子文之后，并表明自己知道规矩，只要有一个人来，就要有一个人走。林大力愿意走，张捕头觉得林大力实在是可惜。只是这么多年，林大力跟着自己出生入死，只好答应了他这个请求。更要命的是，林子文不会武功，不能和他冲在一线，只能将他安排在衙门里面管理日常。林大力从衙门出来之后，去了龙门镖局。龙门镖局的当家早就看上林大力的一身武艺，曾有意让他来帮自己走镖，可是林大力都说自己要为百姓出头，拒绝了。如今林大力重新来访，当家的自然欢迎。林大力刚刚到镖局，就有生意上门，要他去押一趟镖。这个任务就交给了林大力。镖局里的人，林大力都认识。林大力早就名声在外，大家对他只有信任和崇拜，不存在什么不服和勾心斗角。
林大力带着几个镖师将货物运送到京城之后，正要往回赶，却收到了当家的飞鸽传书，要去一户人家的家里接一个叫白宇的人，将那个人带回到自己的县城。林大力看完信，就去将那位公子接过来，和大伙一起上路了。在路上，一起押送的镖师都在那里偷偷的讨论，怎么这位要带回的小兄弟面若桃花。细皮嫩肉的样子，一点都没有男子汉的气概，看着好像从来没有出过门的样子。还有人说这该不会是个女的吧？说着几个人在那里偷偷的笑。林大力用眼睛瞥了他们一眼，示意他们不要讨论了。这几个人才乖乖闭嘴。他们走了半个多月，再翻一座山就要到家了。走到半山腰，大家都累了，就卸下包袱休息一下再上路。其他的镖师都说快到家了，去旁边的灌木丛逛逛，看看有没有什么野果。只有林大力留下来，保护客人的安全。林大力一直守在白宇的身边，寸步不离。白宇说自己肚子有点不舒服，想上茅房，就往旁边比较深的草丛走去了。林大力在草丛外面守了好久，都没有见到白宇公子出来。他想，该不会出什么事情了吧？可是人家这是上茅房，又不好意思进去找。就在林大力担心的时候，听到啊的一声惨叫，糟了，是白公子的叫声。他赶紧循着声音往白宇的方向找去。白宇也在往外跑。他看见林大力之后，就一下子扑在他的身上，再也不敢下来了，头上的头绳都掉下来，头发散下来的那一瞬间，林大力才知道，原来这个白宇是个女子。他抱住林大力的时候，身上还有女子淡淡的胭脂香。林大力装作不知情的样子，问怎么回事。白宇指了指后面，害怕的说道：“有蛇。”白宇公子，我知道有蛇，但是你能不能先从我的身上下来？不然我怎么赶走蛇？白宇这才知道自己已经吓得抱住林大力。他们两个的眼睛互相对视，看着对方，双方的脸都不由得红起来。白宇赶紧从林大力的身上下来，他知道自己已经暴露了女儿身，便说道：“嘘，要保密。”然后又指了指自己的后面。林大力会心一笑，走向白宇所指的方向。真的有一条大蟒蛇盘在那里。等等，这条大蟒蛇怎么那么熟悉？林大力大声喊道：“大蟒蛇，是我，你快过来！”那蟒蛇似乎听懂了。拖着缓慢的身躯往林大力身边赶，林大力看蟒蛇行动不便，飞奔过去，将蟒蛇的尾部拖起来一看，果然是家里曾经养过的那只。自从奶奶死后，那条蟒蛇也不见了。他还担心了好久，没想到不但没死，今天还在这里相遇了。他看了看蟒蛇的腹部，有一大块隆起的部分。林大力在山上行走多年，一看就知道这母蛇怀孕了。故有相见，竟然怀孕了。林大力很为母蛇感到开心，他转身对白宇说：“别怕，这蟒蛇我认识，它很温顺，不会咬人，就是怀孕了，看样子是难产。你帮我拿着刀。”说着，就将自己手中的刀扔向白宇。白宇听林大力这么一说，倒也不害怕了。他看着林大力在母蛇的腹部不停地揉搓，将母蛇身上的蛇蛋往外刮。不一会儿，蛇蛋就从母蛇的体内一个个溜出来。母蛇看起来也精神了很多。等蛇蛋都出来了，林大力在一块石头的背面挖了一个大坑，又找了一些干草，将这个坑给填了一下，将蛇蛋放在干草上。他知道蟒蛇刚刚生产完。有点体虚，就将蟒蛇整个抱到孩子的旁边，静静地等待孩子破壳而出。做完这一切之后，林大力要走了，还不忘提醒白羽公子：“我们现在要走了，你的头发要不要整理一下？不然会被他们认出来你是个女的。”白羽一听，又涨红了脸，赶紧将自己的头发收拾一下，才跟着林大力出草丛。又过了几天。他们终于回到自己的县城，其他人都回镖局复命了，只有林大力独自一人将白宇送到县衙。在县衙门口，出来迎接的竟然是那个没有血缘关系的哥哥林子文。林大力这才知道
，这位白羽公子其实是县令的千金，叫白羽，是羽毛的羽。林子文一看见县令千金，就各种献殷勤，想要讨好这位千金。奈何白羽大小姐的眼神全在林大力身上，从来没有移开过。林大力正要走的时候，张捕头出来了，他热情地招呼林大力，让他进来坐坐。可是林大力以回去复命为由，就先走了。其实他是一刻也不想看见林子文。张捕头自是明白，就不勉强了。等林大力走了好远，白宇还在眺望。张捕头笑着说道：“白大小姐，人家已经走了好远，你就别看了。要不我找个时间出来一起喝茶。”白宇捶了一下张捕头：“张叔，你话很多，真是讨厌。”然后就气呼呼地进屋了。就这一点时间，张捕头马上就看出白羽的心思，怕是要有好事了。而林大力回到镖局之后，他的眼睛里、脑海里对白羽的身影也是挥之不去。张捕头从中牵线，将这两个年轻人撮合到一起，而且张捕头曾经和林大力一起共事过，对他的人品是有保证的，所以白县令对林大力很是满意。可是有一点。林大力家境贫寒，拿不出像样的聘礼，他怕自己给不了白姑娘幸福。白县令问林大力愿不愿意入赘，林大力想了一下，他倒没有那么多的讲究，只要幸福就好，入不入赘他无所谓。他这么一讲，白县令就更喜欢了。至于入赘需不需要林老汉的同意，林大力才不管自己的爹，他气死了最好。当初爹爹将那个女人接进门的时候，也没有问过自己的意见，还养着别人的孩子。这两个孩子和大伯都没有关系。在林大力看来，父亲就是个被女人骗的冤大头。村里人早就把父亲笑话了一千遍一万遍，只是他自己不自知。李氏知道林大力要入赘白县令家，他还是很生气的，来到县衙，找了个僻静的角落，揪着林子文的耳朵。破口大骂：“你这个没用的东西！老娘让他把你弄进县衙，你怎么什么好处都讨不到？要是入赘的是你，那我们下半辈子就衣食无忧了。”林子文也气愤，他平时在县衙百般讨好县令的女儿，那女人就是不看自己一眼。原来早就和林大力暗度陈仓了。林子文的妹妹林香儿一直喜欢林大力，她听见林大力要娶县令的女儿。哥哥也喜欢县令的女儿，便和哥哥合计抓白羽。到时候，哥哥和白羽，自己则和林大力，双双生米煮成熟饭，他们不就没辙了？林子文觉得妹妹的这个提议很好，便请自己的母亲帮忙。三个人就这样展开了诡计。成亲这一天，李氏作为婆家人，一直陪在林大力的身边，妹妹则陪在哥哥林子文的身边。说自己想为他们出一份力，在县衙守着新娘子，便给新娘的茶水中放了药。白宇喝了之后，一下子就晕倒了，被林子文带走。林香儿穿上喜服，坐在房间一直等待。到了晚上，林香儿一直守在白宇的闺房，都不见林大力来接。她出去一看，县衙里竟然没有一个人。糟了，莫非这些人都知道哥哥和我的计划了，去追哥哥了吗？这个时候，忽然有人从林香儿的后面给了他一掌，林香儿晕了过去。林子文将白羽带到半山腰的一处茅草房里，将他的四肢都用麻绳捆起来。等白羽醒来的时候，看见林子文已经将自己的外套都脱了，想对自己无礼。千钧一发之际，一支箭从窗外射了进来。林子文将茅草屋的窗户打开一看，竟然是林大力。他惊奇道：“你！”你是怎么知道的？若要人不知，除非己莫为。你不知道隔墙有耳吗？原来他们商量对策的时候，早就被人听见了。报告给了张捕头，张捕头连夜派人告知林大力。林大力一听到消息，就马上赶来了。还好来得及。林子文以为自己要死了，可就在林大力射完第一支箭的时候，他倒了下去。这个时候，他才意识到。李氏给他喝的那杯茶里面下药了，林大力不省人事，被绑起来
，丢到了茅草屋的外面。这个时候，他救的那只大蟒蛇忽然出现。大蟒蛇用自己的蛇信子在林大力的脸上舔了好久，林大力还是没有任何反应。大蟒蛇也着急了，他不知道如何才能让林大力醒来。可此时又听到屋内传来惊叫声。蟒蛇只好先爬进屋子，将林子文的脖子勒住。林子文透不过气，一下子就晕了过去。蟒蛇又爬回林大力的身边，不断撕咬着林大力。因为大蟒蛇觉得，人一旦受伤，身上产生痛觉的话，醒来的几率就大。他先将林大力身上的麻绳咬断，然后在林大力的身上撕咬。被咬疼的林大力渐渐苏醒，终于睁开眼睛。他看见眼前的蟒蛇，就知道是来救自己的。林大力用尽全身的力气，从地上爬起来，然后挣扎着走进茅草屋，看着躺在地上的林子文，将他踢到一边，解开白羽身上的麻绳，接着就晕倒在白羽的怀里了。此时，张捕头带着一大帮人终于赶到，将地上的林子文抓起来，救了林大力夫妇。虽然经历了种种磨难。没有喜福，没有蜡烛，也没有高堂，但是即使马上就要过了，反正人这么多，在人群的祝福声中，先在这个茅草屋拜堂，其他的明天再补。看着这对新人，大蟒蛇在门口一个阴暗的角落里感叹道：“恩公，祝福你，我终于报恩了。你的奶奶在天之灵也会很开心吧？”然后就爬向深山了。第二天，李氏、林子文。林香儿就被带到高堂上。原来林子文在县衙任职的这段时间，经常利用职务之便，克扣衙门的很多小钱。这些小钱加起来也不得了，还和县里的一些富人交往，经常从他们那里拿好处。张捕头发现之后，就命人偷偷盯着林子文。那天他们三个人密谋，才被张捕头派去的人偷听到。在成亲这天。张捕头留了一个人在县衙，将林香儿打晕，然后抓住，还带着县里的所有人去救林大力，在着急忙慌中，终于赶上了，救了他们夫妇。林子文听到自己的罪行败露，哭着喊着求知县老爷放过，可惜他要害的对象是知县老爷的千金，白知县怎么可能轻易放过他？林香儿听到自己的罪行之后，晕了过去，等大夫到来之后，帮他把脉。在公堂上说出，她早就怀孕两个月了。原来林香儿遗传了母亲的优良传统，和那些不三不四的男人厮混在一起，她都不知道自己肚子里的孩子是谁的。为了怕人笑话，要尽快帮肚子里的孩子找个爹，才想到这招移花接木。现在事情败露，未婚先孕成了整个县城的笑话。李氏从公堂回到家，看到林老汉，想扑到林老汉的怀里大哭。林老汉一把推开李氏，将易峰和黎叔递到他的手上，还将李氏所有的衣物都扔出去，说了一句：“滚！”林大力带着娘子离开这个是非之地，一起浪迹天涯，过自己的小日子去了。等他们玩的差不多了，回到家，生了一儿一女，过上了幸福的生活。再来看下一个故事：明朝时期。处州府庆元县有一个地方，因村子后山形如半月，村前流水曲似银钩，村庄坐落其间，如同山环水抱的一轮圆月，所以这个地方取名叫月山村。在月山村有一个猎户叫吴大牛，他三岁时连牙都没有长齐，同龄人还在喝奶，他就已经在啃猪蹄了。父亲觉得他力大如牛。所以给他取了个名字叫大牛，也可以说是人如其名。如今的大牛已经娶了媳妇孙氏，两个人恩爱有加。父母看着他幸福的样子，前两年都含笑而终了。其实，在吴大牛很小的时候，他的父亲吴老汉为了他将来有一技之长，就把他送去学木工。可惜吴大牛在学了一年的木工之后，就被木匠先生劝退了。因为吴大牛实在是太笨了，简直是个榆木脑袋。老师常常说他朽木不可雕也。话虽如此，可木匠师发现了吴大牛身上的另外一个特点，就是他力气很大，对打猎特别感兴趣。在学艺的日子里，老师无论叫他做什么，他都提不起劲儿，做什么不像什么
，唯有让他做弓箭的时候，吴大牛做的分毫不差。他做完弓箭，有时候还会去后山打猎。虽然老师常常说他不是可造之材，可憨厚的吴大牛并没有因此而怨恨老师。相反，打了野味，天天带回老师家，让师母煮了吃。木匠老师让吴老汉带儿子回家的时候，还对吴大牛表示感谢。在这一年左右的时间，家里的肉都是吴大牛上山打的。孩子是个善良的人，只是在木工方面没有天赋。劝他不要浪费时间了。都说兴趣是最好的老师，可能对于吴大牛来说，他最爱的还是做猎人吧。木匠老师就建议吴老汉多带吴大牛上山打猎，培养他打猎方面的才能。就这样，在木匠老师的建议下，只知道种田的吴老汉隔三差五就带着吴大牛上山打猎。在吴大牛的成长过程中，附近的山头几乎都被他踏遍了。每次上山，到了半山腰，吴老汉都找块阴凉的地方坐着或者躺着休息，让儿子自己上山打猎。傍晚再带着儿子下山。春去秋来，过了好几个年头，当初调皮的孩子长成了大人，也不需要吴老汉的庇护了，还娶了媳妇。成亲的那一天，吴大牛向妻子孙氏保证，一定会对他好的。婚后也一直履行着自己的承诺，两人过着幸福的日子。第二年，孙氏就怀孕了。当吴大牛知道自己要当父亲了，激动得热泪盈眶。他一把抱起孙氏，开心地说：“娘子，过几天我去山上打点野味回来，亲自下厨给你补补身子。”又是一个灰蒙蒙的天，吴大牛趁着天还没有亮，就悄悄地起床又上山了。这次他决定多打点野味，一部分拿去卖，另一部分存在地窖里，等娘子想吃了，随时可以拿出来给他补充营养。近期是不打算上山了。想在家多陪陪自己的娘子，于是他带好弓箭，整装出发了。黑漆漆的山头，除了山坳里蟾蜍的叫声，还有各种鸟叫声。这些声音听起来非常的空旷，令人毛骨悚然。要不是像吴大牛这种经常上山的猎人，已经习惯了这种环境，换做普通人的话，连自己的脚步声都听着害怕。正当吴大牛走得满头大汗的时候，忽然听见了草丛里有沙沙的声音，这时他想，好家伙，早起的鸟儿有虫吃，果然没错，草丛里肯定有兔子或者别的什么小动物，今天一定要满载而归。于是他点亮了带在身上的火把，弓着身子，一点一点地靠近发出声音的地方。等他的眼睛转来转去的时候，眼前一黑，像是有什么东西罩住了他的眼睛。而他的额头仿佛被什么东西舔了一下，还有粘液。吴大牛吓得丢掉了火把，整个人瘫坐在草地上，眯起了眼睛，双手合十，嘴里还念念有词：“天灵灵，地灵灵，我只是打个猎而已，没有恶意，别吃我。”他说完之后，感觉在黑暗中有个庞然大物立在了自己的面前。吴大牛睁开了眼，借助火把的微光。看到的是一只大花的蟒蛇，目测起码有三十尺。看着竖在自己面前的蟒蛇，吴大牛觉得自己可能必死无疑了，嘴里念叨着：“娘子，还有我那未出世的孩子，爹爹要先走了，来生再和你们做一家人。”吴大牛已经做好了受死的准备，可这时蟒蛇却停下了前进的身躯，它在吴大牛的耳边嗅了嗅，就把头调转到了另一个方向划走了。经过了刚刚的一幕，天也渐渐亮了。看着蟒蛇移动的背影，吴大牛觉得是不是刚刚蟒蛇听懂了他的话，所以自己捡回了一条命。吴大牛盯着蟒蛇盯了好久，他发现虽然过了这么长时间，可蟒蛇并没有移动多少。于是吴大牛仔细一看，在这只蟒蛇的尾部流了很多血，尾部鼓鼓的，像是有难产的迹象。这时，吴大牛想起了自己怀孕在家的娘子，不由得感慨：母爱的伟大。无论是作为蛇，还是作为人，对孩子的爱都是一样的。吴大牛作为一个猎人，天天上山捉活物，但是在他的心中有自己的准则。他认为有些动物是不能随便滥杀无辜的，比如蛇、青蛙。
，还有乌龟。他觉得这几种动物都是特别有灵气的存在，吸收了天地精华。倘若杀了，是要受到上天惩罚的。因此，吴大牛看见受伤的蟒蛇，就不再伤害它了。他本想看看能不能帮到这只巨大的蟒蛇，可是他一靠近，蟒蛇就就朝他龇牙咧嘴。他只好拿着散落在地上的弓箭和火把，从另一个方向逃走了。好在今天的收获不错。吴大牛一回家就气喘吁吁地对妻子说：“娘子，我打了很多野味，放在厨房，你有孕在身，不要随便动。我把另一部分拿去集市卖了，马上就回来。”孙氏一见到丈夫，就瞪大了眼睛问道：“相公，你是遇到豺狼虎豹了吗？”怎么浑身是伤？吴大牛淡淡的说：“打猎嘛，总有磕磕碰碰，难免的。在家等我哦，回来我做好吃的给你吃。”孙氏摸了摸自己三个月大还看不怎么出来的肚子，一脸的幸福，接着就送丈夫出门了，并嘱咐他卖不掉没关系，记得早点回来。晚上，吴大牛回家给孙氏做了一桌子好吃的，孙氏的肚子饿得咕咕叫，看着眼前的一切。觉得自己真是嫁对了人。正当孙氏要拿筷子夹肉的时候，被吴大牛阻止了。孙氏疑惑不解地问道：“相公，我都等了你这么久，大的不吃，肚子里这个小的也要吃吧？”吴大牛放下了自己的筷子，对孙氏说道：“娘子别急，我从大夫那里开了一副安胎药给你，大夫千叮咛万嘱咐，一定要饭前吃。”说完，就又起身去了灶台处掀开锅盖。可孙氏一闻到这气味，就捂住了鼻子，觉得好难闻。吴大牛端来了炖好的汤药。孙氏虽然觉得很难闻，但这是相公的一片心意，就捏住自己的鼻子，强迫自己喝下去。可在他喝第一口的时候，就吐了出来，皱着眉头说道：“相公，这是什么药啊？怎么一股腥味？我直犯恶心。”吴大牛见状，用不舍的眼神看着孙氏，眼里含着泪水。娘子，我知道这难喝，可大夫说了，这对胎儿好。你现在才三个月，还不稳定，为了我们的孩子，得喝呀。孙氏没法，只好屏住呼吸，一口气把药往自己的嘴里灌。喝完，吃了一大口桌上的肉，总算把那股腥味给压了下去。接下来的两天，吴大牛都在家给孙氏做好吃的，把孙氏宠上了天。村里的女人们看了都很羡慕。他们都恨自己没有嫁给一个这么好的丈夫。第三天一大早，孙氏就被饿醒了。没办法，以前一个人吃饭，现在两个人要吃饭，自然容易饿。于是他就推了推一旁还在睡觉的相公，可是怎么都不行。孙氏觉得可能是这几天相公忙前忙后太累了，就让他再睡一会儿，自己则上了个茅房，又去喝了一杯水。回房后去推还在赖床的吴大牛，可是吴大牛怎么都叫不醒。孙氏察觉到了一丝的不对劲，他把手指头往吴大牛的鼻子上凑了凑，竟然没有呼吸了。孙氏顿时慌了，他拼了命的去推吴大牛的身体，可是当他触碰到吴大牛身体的那一刻，发现连体温都没有了。孙氏非常害怕，去隔壁找了李婶。在李婶的帮助下，孙氏为吴大牛办了葬礼。在葬礼上，孙氏哭得肝肠寸断，不停地责怪自己：“相公，对不起，我不该怀了孕就什么都不干，让你一个人这么辛苦，都是我的错。”李婶抱着孙氏，心疼地说：“孩子，你要坚强，你不为了自己，也要为了肚中的孩子，这不是你的错。大牛在天之灵，不会怪你的。一个女人怀着身孕。”还失去了自己的丈夫，每天的日子过得郁郁寡欢。只有李婶愿意对他伸出援助之手，耐心地开导他。当初村里那些羡慕孙氏，说他有个好丈夫的人，现在已经凑在一起，天天在那里嘲笑他没有福气，还说孙氏小姐的身子丫鬟的命。现在另一半也被他克死了，这嘴长在别人身上。孙氏就算知道这些婆娘在背后说自己的坏话，也当自己没有听见。她伤心的是，在每一个夜晚，都会想起昔日相公对自己的点点滴滴，然后默默哭泣。又过了六个多月，孙氏的肚子已经大得像球一样了。一天，
，他出门散步，刚走几步，就又听见同村的几个女人在背后指指点点。孙氏只好加速了脚步，而不听为敬。这时刚好路过李婶家门口，孙氏不计较，不代表李婶也是一样。李婶看见后面的几个人，叉着腰怒斥道：“李家媳妇，你家男人这一天天的去赌方，怎么还没有把你卖给别人当小妾？林家娘子。”你相公昨天是不是又打你了？眼角的淤青怎么到现在还没有散？你们这些一个个的就喜欢在别人背后嚼舌根，自己家的事儿管好了吗？看见李婶的样子，这两个小媳妇像过街老鼠一样捂着脸逃走了。孙氏听了之后，眼泪唰的一下就流了下来。李婶赶紧跑到孙氏面前，用袖口擦了擦孙氏的眼泪，说道：“怎么了？”那两个长舌妇已经被我骂走了，没事，以后事儿给你撑腰。孙氏收起眼泪，半哭着说道：“不是的，李婶，我只是太开心了。大牛走了这么久，天天被人说，刚刚你为我出头，让我觉得自己有了依靠，不委屈了，我才哭的。”李婶这才放下心来，说道：“傻孩子，大牛对我儿子有救命之恩，当年要不是大牛。”我的儿子可能在山上被野猪叼走了，幸好遇见了正在打猎的大牛，才救了他。要不然我现在也是孤家寡人。你放心，现在李婶罩着你，将来你的孩子会替你撑腰的。孙氏听了，心里暖暖的，又再一次感动了。可能是太激动了，他的肚子突然痛了起来。李婶掐指一算，嘴里念叨：“不好，可能要生了，赶紧喊自己的媳妇帮忙。”两个人一起扶着孙氏回家了，在一阵清脆的啼哭声中，孩子顺利的降生了。李婶激动地说：“快看，带把的，是个男孩，将来长大了就可以保护你了。”李婶越说越激动，仿佛手上抱着的是自己的亲孙子。孙氏刚刚生产完，他看了看孩子，又看了看李婶，想双手撑着床起来给李婶磕头，被李婶阻止了。只好躺在床上拼命的点头。一个月后，孙氏坐完了月子，抱着怀里的孩子，他告诉自己，接下来要努力生活，尽自己所能把孩子养大。由于吴大牛生前经常在孙氏面前摆弄他的打猎工具，还常常教他怎么打猎，孙氏对打猎也是颇有研究。他背起弓箭。请来李婶帮忙看孩子，自己就这样带着工具上山了。走到半山腰，他想先休息一下，就找了棵大树乘凉。刚刚出月子的他还在用奶水喂养孩子，所以他前面的衣服上总是湿漉漉的一片。好在他随身带着另外一件外套，坐下的时候往自己前面一盖就看不见了，不然被过路的行人看见，真是太尴尬了。他休息结束，想站起身来的时候，脚下忽然出现了一只小花蛇，跟人的手指头一样粗细，像是刚刚从蛋里孵出来的，在草地上艰难地挪动着。孙氏看见了，想起相公生前和他说过，蛇是有灵性的动物，遇见了不能杀生，要躲开或者放生。况且这么小的蛇，就算炖了烫也没有多少肉。孙氏用手捧着小花蛇。把它放到了离山路远一点的草地上，这样就不会被人发现了。可当孙氏要走的时候，小花蛇用自己娇小的身躯缠在了孙氏的脚上，仿佛不让他离开，还发出了嘤嘤嘤的叫声。会不会是母蛇落下的孩子，或者母蛇出门觅食了？这只小花蛇看起来应该是饿了，再不吃东西就要饿晕了。孙氏嘴里嘀咕着，这时他想到自己奶水充足，还一直往外滴，就去周围摘了一片很大的叶子，又观察了一下四周，确实没人，就来到大树低下，蹲在树下的草丛里，把自己的奶水都挤到叶子上，然后把小花蛇放到了叶子上。只见小花蛇拼命地喝着孙氏给他挤的奶，不一会儿就喝光了。喝完奶水的小花蛇一会儿摆成弓形。一会儿摆成圆形，快活了起来。孙氏见这小家伙的肚子变得气鼓鼓的，开心地说：“看来真是饿了。我从来不知道我的奶水还能救蛇一命，那我就先走了。你快去找你娘吧。”说完就起身往山顶走去。到了傍晚。
，孙氏后面的竹楼里背了一大堆野鸡野兔，还挖了一些野菜。下山的时候，他又来到了刚刚喂养小花蛇的那棵树下面，坐了下去，眯上了眼睛睡着了。等睁开眼的时候，眼前忽然出现一双眼睛盯着他，他吓得整个人往后缩了一下，害怕道：“你，你是谁？”只见眼前出现的是一位十七八岁的小姑娘，穿着花衣服。用好奇的目光打量了一下孙氏，委屈地说道：“娘亲，你不认识我了吗？我是小花呀。”孙氏更疑惑了，问道：“我的确刚刚做母亲，可是我只有一个月大的儿子，哪有你这么大的女儿？”对面的女子见状，连忙解释：“娘亲，我就是你刚刚喂食的那条小蛇，我刚刚破壳而出，非常饿，可是找不到娘亲，正好你经过将我救活。”你就是我的娘亲，孙氏听完不敢相信自己的耳朵，他就喂了那么几口奶，这小蛇就长这么大了。难怪相公曾经告诉他，蛇是有灵性的动物。没等孙氏反应过来，小花蛇就主动帮孙氏扛起了竹篓，背上了工具，并且说道：“娘亲，我们回家吧，以后我要和你生活在一起。”孙氏搓了搓手，不好意思地说：“小花。”其实我现在生活挺困难的，养活自己都难了，我怕你跟着我没有好日子。小花扑哧一笑，说道：“娘亲，我是来报恩的，以后我上山打猎，你在家看着弟弟就好，不要那么辛苦。你是我的娘亲，我舍不得让你干活，我要好好保护你。别看我是个女孩子，我可是蛇族，力气可大了。你的东西我背在身上，一点都不费力。”孙氏这才放下心来，两个人手挽着手回村了。村里的人看见孙氏旁边多了个女子，还叫孙氏娘亲，又开始了议论纷纷。到家后，李婶看见了小花，孙氏就把自己的经历和李婶说了。李婶拍拍孙氏的肩膀说：“以后多个人照顾你，好日子要来了。”孙氏听了之后，转身对小花说：“这是平时很关照我的李婶。”以后可以多去串门子，还有你看起来像个十七八岁的孩子，我也才二十几岁，我们以姐妹相称吧，不然村里人又要背后说闲话了。记住，除了李婶和我之外，不要和村里的其他人说你是一条蛇，我怕引起恐慌。小花听了之后点点头，说道：“好的，我知道了，娘亲。”孙氏苦笑一声：“罢了罢了，我不勉强你了。”反正那些婆娘说我也不止一两天了，你爱叫什么叫什么吧。旁边有个房间，你以后睡那儿吧。李婶见他们两个聊得欢，就先走了。她出门的时候瞥了一眼小花，眼睛里却是闪过一抹复杂的神色。小花的到来让孙氏的负担减轻了很多，不用自己打猎，有时候还会帮忙砍柴、做家务。孙氏渐渐觉得有这样一个女儿也不错。可能小花是吴大牛在天之灵送给他的一件礼物吧。一天，小花去山上打完猎回来，帮忙在厨房生火。这时李婶进来了，她坐到小花的旁边和她聊天，说道：“真是奇怪，这吴家媳妇怎么专门吸引蛇的注意呢？”小花好奇地问道：“李婶，这话什么意思？难道之前还有别的蛇族幻化成为人来这里吗？”李婶探着脑袋看了一下四周，见没有别人，就低下头，悄悄地在小花耳边说：“你娘亲的丈夫在死前杀了一条蛇，还把那条蛇的蛇肉和元丹炖了，给你娘亲保胎。这是千真万确，是吴大牛亲口告诉我的。你娘亲他自己都不知道。”小花听了，愣在原地。回想起自己和娘亲的相遇经过，他记得当初之所以会爬到娘亲的脚下，肯定是因为他刚刚爬出蛋壳，眼睛都还没有睁开。他是凭着气味找到孙氏的，因为孙氏身上的味道和他在娘胎里的时候带的气味一模一样。这样看来，孙氏肯定是吃了自己亲生母亲的肉和元丹，才有这么熟悉的味道。小花一想到现在竟然认自己的杀母仇人做了娘亲，她的嘴角顿时收起了笑容。原来这幸福感全是假的，她被骗了。她告诉自己不能便宜了这个女人。李婶说完之后，嘴角露出了一丝笑容。
。随即，他又马上收起笑容，对着小花说：“你可别告诉别人，是我告诉你的。时间也不早了，我先回家了。”离神走后，小花气冲冲地来到卧室。孙氏看见小花之后，微笑着说：“小花怎么了？你看弟弟会笑了。”来，给你的小花姐姐笑一个。小花看见这个女人，就有一股莫名的火，她的头变换成了舌头，龇牙咧嘴的吐着舌头，嘴里振振有词：“你这个可恶的女人，你为何要吃了我的亲生母亲？我要杀了你，为我的母亲讨回公道。”孙氏看着小花的样子，先是害怕，然后心想：“这不是我所认识的小花，这里一定有什么误会。”接着她说道。我都不认识你母亲，怎么会吃了它呢？你肯定弄错了。再说我家相公说了，蛇是有灵性的动物，我怎么会随便杀蛇？小花怒发冲冠，双眼发红，扯着嗓子喊道：“你胡说！我现在就可以用我的鼻子闻到你身上的气味，那就是我娘的气息。如果你没有吃我娘，你的身上怎么会有她的味道？你们人类真是贪心！我要你血债血偿！”孙氏真的是莫名其妙，看见小花一挥手就把桌子都掀掉了，就抱起了怀中的孩子，并且无辜地说道：“小花，我是你的娘亲，难道你忘了是我把你喂大的吗？你躺在地上奄奄一息的时候，是我救了你，我怎么会吃你娘？你好好回想一下，千万不要做傻事，你这个恶毒的女人，不要再在这里假慈悲了。”说完，就利用瞬间移动术到了床边。正当他要施法杀人的时候，忽然定住了。他看了看脚下，自己踩到了地上的一个记号。这记号忽然发出了光芒，把小花困住了。孙氏则是害怕的蜷缩在床上，抱着孩子。小花恶狠狠地说：“果然是你！你到底对我做了什么？还说自己没有杀我娘，那我怎么会被定住？”你这个撒谎的女人，骗得我好苦，我还把你当恩人看待。孙氏害怕的支支吾吾。小花，我真的不知道怎么回事，你要我命可以，但我只求你放过我的孩子。说完就不停的流泪。结结结，这你们这两个蠢货，果然中了我的离间计，真是费了我一番功夫。只见李婶发出了狂妄的笑声，站在门口肆意大笑。李婶笑完就露出了原形。他变成了一只黑熊精，又变回了人。可这到底是怎么回事呢？原来在孙氏怀孕三个月的时候，晕倒过一次。当时吴大牛请了大夫来看孙氏的病情。吴大牛本以为是孙氏太操劳所致，好好休息就会好。哪知大夫告诉吴大牛，孙氏肚子里的孩子已经停胎了。这孩子和他们两口子缘分比较浅。叫吴大牛和孙氏做好心理准备，他会开一副药让孙氏吃下，到时候孩子自己会掉下来。吴大牛不敢相信这个事实，他跪在大夫面前说道：“大夫，真的就没有任何方法了吗？或者去山上采人参、采灵芝？我求求你，救救我娘子吧！”大夫看着吴大牛伤心的样子，想了一会儿说道：“我只是个大夫，可要救人的话，也许，也许什么？”还请大夫指点，吴大牛问道：“也许精通周易和奇门遁甲之术的人能帮助你，可一般这样的人都是年纪很大的木匠。”大夫说道：“木匠，周易之术。”吴大牛想起了昔日学习木匠的老师，拜别了大夫之后，就匆匆赶往老师的住处了。吴大牛还未到达的时候，师娘就在门口等着了。他看见吴大牛，就开心地说：“大牛啊！”以前你在这里拜师学艺的时候还是个小不点，没想到现在长成小伙子了。老师早就知道你会来了，在里面等你呢。进去吧。吴大牛听完好生奇怪，老师也太神了吧。不过想想他会周易之术，能猜到也是正常。他见到自己的恩师就跪了下来，说道：“老师，还请救救我娘子。”大夫说：“我的娘子停胎了。”周易之术也许可以救他，您是我的最后一丝希望了。老师扶起了吴大牛，说道：“我们师徒一场，我近来心绪不宁，就算到了有今天，你的孩子能救，只不过要用到周易之术中的还阳术，而且还会牺牲你的性命，你觉得值吗？”吴大牛点点头：“只要能救孩子
，牺牲他又有什么不可以？换做任何一个父亲，都愿意为孩子牺牲一切。接下来，木匠老师告诉吴大牛，这还阳之术要找到修行五百年以上的蟒蛇做药引子，把它们尾部的肉割一点下来，然后和它们体内的原丹一起炖成一碗汤喝下。只不过这样做的话，取原丹的人就会有性命之忧，因为这还阳术本来就是一种禁忌之术，需要一命换一命。吴大牛知道了之后，就上山找蟒蛇了。哪知道运气那么好，刚好在草丛里碰见了那只怀着孕还受伤的蟒蛇，让吴大牛起了怜悯之心。于是吴大牛对着蟒蛇的背影自言自语道：“孩子，蛇也是一条生命，况且它还怀了孕。”我不能为了你伤害两条无辜的生命，就当爹对不起你了。说完，他打算朝另一个方向走了。这时，一只黑熊挡住了蟒蛇的去路，看样子随时准备要和母蛇决斗。吴大牛转身一看，黑熊已经抓住了蛇头和蛇的脖子。本来蟒蛇可以用身体缠住黑熊的，可是它的腹部隆起有孩子在体内，就任凭黑熊处置。吴大牛看见了，想到刚刚要不是母蛇放他一马，他早就归西了，也算是对自己有救命之恩。于是他从背着的箭篓里拿出一支箭，朝黑熊射了过去，正好插入了黑熊的手臂上，黑熊疼得放开了蟒蛇。接着，黑熊用余光看向来箭的方向，原来是一个人类。这时，他一声吼叫，周围的树木都拔地而起。吴大牛也被撞飞到树上，还吐了一口鲜血。蟒蛇见状，使出了全身的力气，用头再次撞击黑熊受伤的手臂。黑熊只得落荒而逃，可是蟒蛇却倒在了地上。吴大牛见状，赶紧从地上爬起来，来到蟒蛇旁边，自言自语道：“这怕是活不成了吧？真是作孽呀、啊！一尸两命，恩公，我死不要紧，请你救救我的孩子。”吴大牛的耳边忽然响起了一阵声音，这时吴大牛吓了一跳，他不停地抬头，然后看着蟒蛇问道：“该不会是你在说话吧？”“没错，恩公，是我在说话。我可能不行了，但是我腹中的孩子现在等着出来，你能帮我把蛇蛋从腹部推出来吗？”蟒蛇说道：“我试试吧。”吴大牛虽然很害怕会把事情搞砸，但这种情况下。他只能硬着头皮上了。好在黄天不负苦心人，在吴大牛的努力下，蛇蛋顺利的被推了出来。母蛇看着自己的孩子，从嘴里吐出一道光，给他做了结界，并对吴大牛说道：“多谢恩公救了我的孩子，我已经为他做了结界。八个月之后，会有一个有缘人来解开这个结界，带他回家。”可母蛇却没有告诉吴大牛，这个有缘人就是他的妻子孙氏。接着，母蛇又说道：“恩公，我知道你是来拿我尾部的蛇肉和我体内的原丹。虽然我修行了五百年，可那黑熊趁我怀孕体弱与我大战，现在也快活不成了。等我把原丹吐出来之后，会留一块蛇肉给你，也算是对你的报答。”说完，母蛇就从嘴里吐出了一颗闪闪发光的原丹。接着，整个身体都慢慢消失在了空中，草地上留下了一小块蛇肉。吴大牛把蛇蛋找了个隐蔽的地方藏起来，之后就下山了。接着就发生了后来的事情。孙氏吃的那带有腥味的汤，就是蛇肉原丹汤，救活了肚中的孩子，所以小花能从孙氏身上闻到熟悉的味道。可是孙氏自己却不知道这个事实。吴大牛死前找到李婶。把一切都告诉了李婶，并嘱咐李婶别告诉孙氏，他不想孙氏内疚。可偏偏黑熊精趁孙氏上山打猎的那一天，为了复仇，附身在李婶的身上，窃取了李婶的所有记忆。黑熊精发现孙氏的房间里被吴大牛施了周易之术，一旦有妖怪踏入，想加害孙氏就会有危险。他无法解决这个问题，就打算利用这件事制造小花和孙氏的矛盾。一来可以引出这个术法消灭小花，二来可以灭了孙氏和他儿子，真是一举两得。你们还是别动为妙，不然我会让你们死得更快。结结结结结！披着李婶外衣的黑熊精阴险的笑道
，你到底对李婶做了什么？你这个畜生！孙氏嘴里骂道。李婶忽然瞬间移动到床边，先是将小花踹倒在地，然后对着孙氏说道：“当年你家吴大牛让我差点断了手臂，今天我就要让你连命都断掉。我不仅要断你的命，连你手中的孩子也要夺走。”听说婴儿的血很是美味，正好可以提升我的修为，再加上你身上的元丹，一定可以事半功倍。说完就伸出了锋利的爪子朝孙氏抓去。可就在触碰到孙氏的时候，孙氏的周围忽然出现了一圈的金光，把黑熊精弹了出来。之后，孙氏的头顶出现了蟒蛇的灵魂。蟒蛇说道：“黑熊精，当年你害我还不够。”如今还想害我恩公的家人，你修行了这么久，注定要堕入魔道。什么魔道？还是神道？只要我的修为能比别人厉害，就是王道。黑熊精大言不惭地说完，就又开始了攻击。这一次，蟒蛇的灵魂一下子张开大口，将黑熊吞噬了进去。黑熊顿时灰飞烟灭，只留下了离神躺在地上。结束之后，蟒蛇对着小花说。孩儿，这是你恩公的家人。当年要不是吴大牛，你早就胎死腹中了。我就是算到你会和孙氏相遇，才把元丹给吴大牛的。你要好好待在他身边，报答这份恩情，提升自己的修为。小花跪在地上，连连点头，说道：“孩儿，谨记母亲的教诲。”母蛇交代完之后，他的魂魄散发出了金光。原来是他救人有功，玉帝特准他位列仙班。此后，小花一直陪伴在孙氏的身边，当了孙氏的女儿，直到孙氏百年之后，才独自前往深山中继续修行。而吴大牛和孙氏的儿子也在日后金榜题名，当了朝廷命官，造福百姓，得到了百姓的爱戴。李婶也是村里的一个大善人，她的寿命也很长，活了一百多岁，子孙也是个个出息。正所谓多行不义必自毙，就算是妖，也分好的和坏的。黑熊精总是想害人，才会落得尸骨无存。几百年的修为，全都化成了一股青烟。而蟒蛇懂得知恩图报，才能位列仙班，得道成仙。希望每个人在自己的生活和工作中，都能竭尽所能，知恩图报，让身边处处充满爱。